myself Raj Kumar from Indian Drug College. Today I will explain you about parts of sentence. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि why this topic is essential to teach you. इसका आप अति आवश्यक क्यों हैं? किस वजह से पढ़ाया जा रहा है? Its main purpose to teach you to enable you how to arrange words in proper order. सबसे पहले सेंटेंस की आप डेफिनेशन हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट वन सब्जेक्ट सेकंड वन प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता क्या है सब्जेक्ट का मतलब वैसे विषय भी होता है और उद्देश्य भी होता है प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है दो पार्ट में इसके दो डिवीजन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक सेंटेंस पे सब्जेक्ट कौन सा हिस्सा है और प्रेडिकेट कौन सा हिस्सा है लुक एट द बोर्ड फॉर एग्जाम्पल द सन सेट इन देश सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है द सन सेट इन देश इसका अर्थ क्या है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है अब इसके हम डिवीजन करते हैं डिवीजन देखिए द सन तक अंडरलाइन उसके बाद छोड़ दिया गया है सेट्स इन देश ये दूसरा पार्ट है तो द सन सन क्या है सब सन इसमें सब्जेक्ट है और सेट्स क्या है सेट्स इन देश इसका प्रेडिकेट है वाट इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता क्या है जिसके बारे में कुछ लिखा जाता है वही चीज सब्जेक्ट होती है अबाउट विच समथिंग इज रिटेन और सेड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट इन विच समथिंग इज सेड अबाउट या इन कंटेक्स्ट विद द सब्जेक्ट जिसके संदर्भ में बात प्रेडिकेट कौन सा भाग होता है जिसमें कर्ता के संदर्भ में कुछ कहा जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया दर्द सन सब्जेक्ट हो गया बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकोट हो प्रेडिकेट हो गया सेकेंड एग्जाम्पल देखिए अनिता इज स्विमिंग इन द रिवर तो इसमें आप सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे कौन तैर रहा है कौन जब आप प्रश्न करेंगे उसमें कौन तैर रहा है तो आपको उत्तर मिलेगा अनीता तैर रही है तो अनीता सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विद हेल्पिंग वर्क इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्क वो सब आपका प्रेडिकेट हो जाता है और जो अनिता क्या बचा है इसमें सब्जेक्ट पर दूसरा सेंटेंस देखिए टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ये इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव क्या वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम करते हैं आपकी वर्ब शुरू हुई है इज से तो इज से लेकर लास्ट तक जहां तक पुलिस स्टॉप लगा हुआ है वो हिस्सा तो हो गया प्रेडिकेट और टू स्मोक क्या हो गया सब्जेक्ट और इज इंजूरियस टू हेल्थ ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट फोर्थ एग्जाम्पल समझिए आप द टीचर हैज टेकन अटेंडेंस अध्यापक ने हाजिरी ले ली अब क्वेश्चन आप करिए किसने हाजिरी ली है टीचर ने लिए तो द टीचर क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट हो गया अब मैं आपको एक सारणी बनाकर उसको अलग अलग पार्ट करके समझाने की कोशिश करता हूं जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए अ बॉय रन फास्ट अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे क्या पूछेंगे सेंटेंस से कौन दौड़ता है अ बॉय अब आप इसको देखिए सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हो गए एक क्वालिफायर है ए और इसका जो हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या है बॉय है बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया अब ए बॉय ए और बॉय के बीच में हम यंग वर्ड जोड़ देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अ यंग बॉय रन फास्ट अब आप देखिए इसमें एडजेक्टिव भी आ गया तो जो पहला होता है जो एडजेक्टिव से पहले आता है वो डिटर्मिनर कहलाता है उसके बाद जो यंग आया है वो एडजेक्टिव हो गया और बॉय क्या है उसका मेन वर्ड हो गया सब्जेक्ट के भी तीन पार्ट हो गए आपके क्वालिफायर क्वालिफायर के दो पार्ट हुए पहला पार्ट डिटर्मिनर दूसरा पार्ट एडजेक्टिव और तीसरा पार्ट क्या हो गया इसका हेड वर्ड या मेन वर्ड और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया रन फास्ट अब एक और इस, इसमें आप ये सोचिए एक और चीज हो सकती है आ यंग बॉय इन द कॉर्नर रन फास्ट हमने इसमें ऐसे जोड़ दिया इन द कॉर्नर मान लीजिए सपोज करो हम यहां जोड़ देते हैं इन द कॉर्नर तो अभी इन द कॉर्नर क्या हो गया इसमें 
इसी में आगे जुड़ जाएगा ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और उसके बाद जहां से रन शुरू होता है वो प्रेडिकेट हो गया अब मैं आपको प्रेडिकेट के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करूं अब देखिए आप अभी तक आपने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में देखा अब आप देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट प्रेडिकेट के कितने हिस्से होते हैं ये आपको सारणी के द्वारा समझाया गया है सबसे पहला आप एग्जाम्पल ले लीजिए राहुल गेव मी ए बुक मैंने इसको आप देखिए दो पार्ट में कर दिया राहुल और गेव मी ए बुक तो पहले तो मैंने आपको सब्जेक्ट के जो क्लासिफिकेशन से जो सब डिविजन थे वो आपको बताइए बताए थे अब आप प्रेडिकेट के सब डिविजन देखिए राहुल गेव मी ए बुक राहुल सब्जेक्ट हो गया बाकी पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया प्रेडिकेट के क्या हिस्से इसमें वर्ब होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई सजीव होता है कोई प्राणी होता है जैसे आपको ऑब्जेक्ट मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव केस थे मी अस यू हिम हर देम ये सब क्या है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके स्थान पर कुछ और कोई भी नाव आ सकता है अब आप इसके देखिए किस तरह से इसका सब डिविजन हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट आपका अलग हो गया उससे आपका लेना देना नहीं राहुल गेम किसका काम कर रहा है वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा निन्यानवे परसेंट इन एनिमेट होता है नॉन लिविंग होता है मी अबो दूसरा एग्जाम्पल देखिए माई मदर टीचर्स हिम इंग्लिश कौन पढ़ाता है उसको माई मदर मेरी माँ पढ़ाती है वो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया वर्ब कहां से शुरू हुई आपकी टीचर्स हिम तो ये पार्ट आपका प्रेडिकेट का हो गया अब आप इसके सब डिविजन देखिए टीचर्स क्या हो गया इसमें वर्ब हिम क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिंदी यहां पर है हिंदी ठीक है ना नाउ अब आप इसको देखिए बी इसमें थोड़ा सा चेंज किया है द टीचर अपॉइंटेड मी मॉनिटर सब्जेक्ट क्या है किसने अपॉइंट किया टीचर ने किया टीचर को आपने अलग निकाल लिया टीचर यहां अलग आगे सब्जेक्ट के नीचे रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया प्रेडिकेट के सब डिविजन क्या होंगे अपॉइंटेड वर्ब के रूप में आ गया मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट हो गया नाउन ठीक है ना कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी आ सकता है और आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है दे इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुना तो किसने चुना उन्होंने दे आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट का ऐसा क्या कर रहे हैं आपको सब डिविजन इलेक्टेड वर्ब हो गया हिम इनडायरेक्ट ऑब्ज हो गया ऑब्जेक्ट हो गया प्रेसिडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया नाउ कम टू एनोदर टेबल दिस इज अ टेबल ये सेंटेंस बहुत सिंपल सा यह एक मेज है इसमें सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है दिस मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और पास सिंपल पास में पढ़ाया था कि वर्ब टू बी इक्वल टू होता है प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का अर्थ इज एम आर होता है और पास टेंस में वाजवर होता है तो ये जब मुख्य क्रिया ना हो तो ये मेन वर्ब का काम करती है दिस तो आपका सब्जेक्ट हो गया फिर इसमें इज इसकी मेन वर्ब हो गई और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया टेबल अब आप इसको देखिए ही वॉज एन इंजीनियर वह एक इंजीनियर है कौन इंजीनियर है वह सब्जेक्ट आपका बाहर हो गया वॉच क्या हो गया वर्ब टू भी हो गई या मेन वर्ब हो गई और इंजीनियर क्या हो गया इसमें एन इंजीनियर क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया मैं समझता हूं आपकी समझ में सब आ गया होगा इसका जो मेन उद्देश्य है आपको ये चीजें सिर्फ समझाने के हिसाब से बताई गई हैं हालांकि इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है आप बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए जो सेकेंड पार्ट है इंग्लिश पेपर का उसका फर्स्ट क्वेश्चन रियरेंस द सेंटेंस होता है रियरेंज द वर्ड्स उसमें जम्बल वर्ड्स ही होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते यू हैव टू अरेन्ज देम इन बोर्ड एग्जाम तो इसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यू शुड लर्न हाउ टू अरेन्ज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर उसमें कुछ नहीं कर रहा आपको सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाना है वर्ब के स्थान पर वर्ब लगानी है ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लगाना है कॉम्प्लीटमेंट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट लगाना है इस तरह से आप अरेंज करना सीख जाएंगे इसका मुख्य उद्देश्य यही है इस तरह के आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए टेबल बनाकर आपको समझाया गया है मैं समझता हूं एवरीथिंग इज क्लियर मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज दूंगा पीडीएफ के रूप में जिसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पे उसका आंसर डालेंगे मैं फिर उसके बाद उसकी आंसर की दूंगा आपको जिससे मैं आप उसको रिचेक कर सकें 
आपको वही सलाह है स्टे होम स्टे सेफ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय